Hello, welcome back to a new lesson. Parallelism and parallel structure in this class. What is parallelism? Parallelism is a speaking writing technique. If you are effective in the communicate a grammatical structure, parallelism. Famous writers, leaders okay, follow a technique in parallelism. If you improve your writing, you can improve Parallelism is a sentence that 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 is a Verb Kalakimatica, Alangal Adverb Kalakimatica, Alangal Adjectives Akimatica, Alangal Noun Akimatica. In an Uruprategam balance Nalgi Konda, sentence in a Uru weight in Algaga, Alangal Rhythm Nalgaga, Uruprategam style would gaga, Uru Kurchwood or clarity in Algaga. It lude a sentence in a Oro Itatinum, more emphasis Nalgi Konda, numbered a sentence in a Powerful Akimata and I to Sathkino. Upon Ningal already English Eddan Ariana Varikanam. Anganula work every day writing Korachuda improve Vianula or technique and parallelism. Upon short stories, poem, Okedan Talperium Ulla and Dirikim, Avaroke, you read the follow Chegianangil, already at the game effective Irikim Avrida writing. Adabole academic eye caringal, testicle exams, Vekella. Parallelism follow the same thing. You are writing very attractive. Okay, now we are going to talk about parallelism in a sentence. Let's get started. For example, she wanted love, happiness, and to be secure. Our snake home, sando show, surekshidato, venom. If you have a good item, you can use the item. 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 You can the this is the rhythm of this sentence. Now, what do we do? It is to be secure. 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 To now, this sentence is a rhythm. This sentence is a balance of the parallelism. This is one of the items in the sentence. We have a unity in the sentence. Parallelism applies. For example, he spoke loudly and with fluency. If you have a random item, you can explain it loudly. If you have a random item, you can explain it loudly. If you have a random item, you can explain it loudly. If you have a random item, you can explain it loudly. If you have a random item, you can explain it random item, you can explain it loudly. If you have a random item, you can explain it loudly. If you have a random item, if you have a preposition, you can use it. He spoke loudly and fluently. If you have a preposition, you can use it. He spoke loudly and fluently. He spoke loudly and fluently. If you have a preposition, you can use it. He spoke loudly and fluently. example, they moved slowly and spoke in a quiet manner. They moved slowly. Padukki anu move chayinadu. And spoke in a quiet manner. 
വളരെ ശാന്തമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അവരുടെ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മൂവ്ഡ് സ്ലോലി ആൻഡ് സ്പോക്ക് ഇൻ എ ക്വയറ്റ് മാനർ ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ പാലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൽ പാലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ മൂവ്ഡ് സ്ലോലി മൂവ്ഡ് ഒരു വേബാണ് സ്ലോലി അഡ് വേബാണ് എന്നാൽ അടുത്തത് നോക്കൂ സ്പോക്ക് അത് വേബാണ് പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻ എ ക്വയറ്റ് മാനർ എന്നുള്ളത് ഒരു അഡ്വോബല്ല അതിനെ ഒരു അഡ്വോബിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് പാലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ അഡ്വോബാക്കാം ക്വയറ്റ്ലി മീനിങ്ങിൽ മാറ്റൊന്നും വരുത്താതെ തന്നെ നമ്മൾ ആ സെൻറ്റൻസിന് ഒരു ബാലൻസ് നൽകി അതുപോലെ ഒരു യൂണിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു മൂവ്ഡ് സ്ലോലി മൂവ്ഡ് വേബാണ് സ്ലോലി അഡ്വോബാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പോക്ക് ക്വയറ്റ്ലി സ്പോക്ക് വേബാണ് ക്വയറ്റ്ലി അഡ്വോബാണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെൻറ്റൻസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ലാരിറ്റി ബാലൻസ് വെയ്റ്റ് റിതം സ്റ്റൈൽ ഒക്കെ ഈ സെൻറ്റൻസിനാണ് കൂടുതലുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ദ ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് ആർ ഇൻ ദി ക്യാബിനറ്റ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ഓർ ദ കിച്ചൺ സിങ്ക് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റിനകത്ത് ഓൺ ദി ടേബിൾ ടേബിളിന് പുറത്ത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് ദ കിച്ചൺ സിങ്ക് കിച്ചൺ സിങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്യാബിനറ്റ് ടേബിൾ കിച്ചൺ സിങ്ക് എന്നാൽ ഇവിടെ എവിടെയോ ചെറിയൊരു മിസ്സിങ് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണത് നോക്കൂ ദ ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് ആർ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനിയാണ് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് പറയുന്നത് ഇൻ ദി ക്യാബിനറ്റ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ഓർ ദ കിച്ചൺ സിങ്ക് ദ കിച്ചൺ സിങ്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലേ എന്താണ് മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ ഇല്ല അല്ലേ നോക്കൂ ഇൻ ദി ക്യാബിനറ്റ് ക്യാബിനറ്റിനുള്ളിൽ ഇവിടെ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രപ്പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓൺ ദി ടേബിൾ ടേബിളിന് പുറത്ത് നോക്കൂ ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രപ്പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നോക്കൂ ദ കിച്ചൺ സിങ്ക് എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രപ്പൊസിഷൻ്റെ കുറവാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അണ്ടർ ദി കിച്ചൺ സിങ്ക് ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ അറിയതം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ദ ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് ആർ ഇൻ ദി ക്യാബിനറ്റ് ഓൺ ദി ടേബിൾ ഓർ അണ്ടർ ദി കിച്ചൺ സിങ്ക് ഇതൊന്നും പെട്ടെന്ന് എഴുതുമ്പോൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു പാരലിസം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എഴുതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കും അത് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസിനെ വളരെയധികം റിച്ചാക്കി മാറ്റും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ദ ഡോഗ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് ആൻഡ് ലുക്സ് ഫോർ ദി മാസ്റ്റർ ഡോഗ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത് ദ ഡോഗ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് ലുക്സ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് പാർക്കിലൂടെ ഓടുന്നു ലുക്സ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ എച്ച് എം ആനിനെ നോക്കുന്നു ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എങ്ങനെ പാരലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കൂ ദ ഡോഗ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് ലുക്സ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് ലുക്സ് ഫോർ ദ മാസ്റ്റർ ഇതിന് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കൊടുക്കണം നമുക്ക് റണ്ണിങ് എന്നുള്ളത് ഐ എൻ ജി ഫോമിലുള്ള വേബാണ് അല്ലേ റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് ഇനി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ലുക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റിലുള്ള വേബാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ ഐ എൻ ജി ഫോമിലുള്ള വേബിലേക്ക് മാറ്റാം ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി മാസ്റ്റർ ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി കിട്ടി എഴുതാനും പറയാനും ഒക്കെ ഒരു സ്റ്റൈലുമായി ദ ഡോഗ് ഈസ് റണ്ണിങ് ഇൻ ദി പാർക്ക് ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദി മാസ്റ്റർ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ ടു ഫ്ലൈ വിൽ ബി ബെറ്റർ ദാൻ റണ്ണിങ് ഓടുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പറക്കലാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ പാരലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഫ്ലൈ എന്നാണ് ടു ഫ്ലൈ അതൊരു ഇൻഫിനിറ്റീവാണ് വിൽ ബി ബെറ്റർ ദാൻ റണ്ണിങ് റണ്ണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജറണ്ടുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒന്നുകിൽ രണ്ടിനെയും ഇൻഫിനിറ്റീവിലേക്ക് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും ജറണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടിനെയും ഇൻഫിനിറ്റീവാക്കി
all the proper documents to pass the border. നിങ്ങൾ എത്തുന്നത് പ്ലെയിനിലോ ട്രെയിനിലോ കാറിലോ ആണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതിർത്തി കിടക്കാനുള്ള എല്ലാ രേഖകളും ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആണ് പറയുന്നത് ബൈ പ്ലെയിൻ ബൈ ട്രെയിൻ ഓർ കാർ ഇവിടെ ബൈ പ്ലെയിൻ ബൈ ട്രെയിൻ ഓർ കാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പ്ലെയിനിനും ട്രെയിനിനും പ്രപ്പൊസിഷൻ ഉണ്ട് കാറിന് പ്രപ്പൊസിഷൻ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് ശരിയല്ല ഒന്നുകിൽ എല്ലാത്തിനും പ്രപ്പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് ബൈ പ്ലെയിൻ ബൈ ട്രെയിൻ ഓർ ബൈ കാർ ഇനി മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിന് മാത്രം പ്രപ്പൊസിഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിന് കൊടുക്കാതിരിക്കുക ബൈ പ്ലെയിൻ ട്രെയിൻ ഓർ കാർ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പാരലലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഐറ്റംസ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കരുത് ഇനി ഇവിടെ നാല് ഐറ്റംസ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിനോ കൊടുക്കരുത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും പ്രപ്പൊസിഷൻ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണിനും മാത്രം കൊടുക്കുക ഈ രീതിയിലാണ് പാരലിസം അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ പാരലിസം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ നന്നായിട്ട് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഫോണ്ട് ദിസ് ലെസൺ യൂസ്ഫുൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് കീപ്പ് ലൈക്കിംഗ് ഷെയറിംഗ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഐ ബി ബാക്ക് സോൺ വിസ് ആൻഡ് അതർ ലെസ